Maria Rito Life moment is now turning to some preparation of food. Now, what I'm gonna show to you guys is how to make the cassava cake. Alam nyo, nung aking kamataan, kami ay gumagawa na ng ganito. Pero kasi ngayon ay medyo social na siya, di ba? Tinatawag na siyang cassava cake. Where in fact, guys, ang tawag namin dyan ay parang uh, binanban lang siya bilang balot sa dahon. Pero now, at least kasi, we have already the microwave oven. So, what we're gonna do is, we have to make it as a cake. Lalagay natin siya sa isang magandang nalagyan. At, syempre, maging cake na siya. Pero mga unang panahon, alam mo namang wala naman ng mga microwave oven na yan. At kung wala, ano pang mga bagay-bagay na ngayon ay syempre iba na yung ating generation. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung natural way of cooking the cassava cake. Syempre, para maging cassava cake ay napaka-importante yung kamote. Tinatawag natin itong kamote kahoy. But others, they are just using, you know, yung tinatawag nilang kasaba na nabibili na kalagay na sa plastic. At yun ay may mga halo ng mga ingredients. Pero ito, ito yung napaka-ordinary, napaka-totoong kamote talaga. Ang gagawin natin dyan ay syempre babalatan natin, papakita ko sa inyo mamaya. At gagamitan natin siya ng pang, ah, uh, ah, uh, tawag namin sa aming direct na likod ng food code, okay? Of course, kailangan din tayong merong condensed milk malapot para makisarap siya. At lalagyan din natin siya ng, syempre, ng itlog. Syempre, importante, kahit na meron siyang gatas, ay lalagyan din natin siya ng gata. Ayan. Ito mismo yung gata ng yog na kailangan natin ilalagay. At habang hinubuto yan, ay meron siyang pangalawang time na tinatawag na kasabat para mas masarap at malinang na. Siyempre, lalagyan din natin siya ng konting asukal para mas manaturalize natin yung tamis. At, importante siyempre, meron tayong talagang totoong buko. Ilalagyan natin siya, i-grate natin para mas masarap at napakasarap. At lalagyan din natin siya ng butter. Okay, what's up guys? And, we'll start removing, tatanggalin natin yung mga balat. Okay.
guys, um, I already finished crushing this uh, kamote. And from the kamote that you sold a while ago with the three pieces long, this is only our the leftovers. Okay? So, ito lang yung mga natira, ha? Actually, during our time before, when we were just young, ang ginagawa namin sa mga to is nilalagay namin to sa ibabaw ng kanin, isinasapaw namin yan. At ito ay, pwede pa siyang kainin at hindi mo kailangan itapon kasi sayang, di ba? But, uh, right now, for this, I think I don't have to cook it anymore. I'll just throw it. Okay? I'll just throw it and then, uh, I will proceed now. I will proceed now to the next step. And, um, this is the, the result of breaking the, the kamote. The kamote ng taro. Ayan. Ayan. So, ito yung uh, outcome. It's very, uh, you know, so soft. So, I will just remove only a portion of the water. I will not remove totally all the, the liquid here because it's not good. Okay? So, I'll go to the next step now. So guys, ang gagawin natin, sasalain natin siya. Hindi natin siya talaga totally aadisin yung, uh, yung katas ng kamote. tapon na natin to so actually I already uh, bought this one this is very new this is a Pyrex uh, metal it is um, 26 centimeter even heat uh, there is an even heat distribution for this and uh, this is a practical there's a practical handles no very easy lang hawakan siya and um it is non-sticky metal okay so i will wash it now i just bought it only yesterday because uh, i think it's only 17 dollars now for the meantime we will try to put all the the first ingredients. The first is the grated uh, kamote. Put it here now. Lagay ko na ito dito at uh, ako yung magagatap ako ng milk. Lagay natin siya dito. Then, we will put the, the eggs. here. Baling isang eggs niya, mamaya natin siya lalagi ulit kapag malapit ng maluto ng ating kasaba.
then we will put the milk mga half lang Actually, lalagyan din natin siya ng kunting tubig. Because we will cook this kasabo for around uh, an hour. Or instead of putting water, we we'll just put lang yung gata niyo sa manang nyog na ma malabsaw. At yung uh, pinakahuling gata, lalagay natin ay malapot siya. Okay. So, magagata muna ako. Okay. So, ito yung milk. Magagata muna. So, bali ito na yung milk. Magagata tayo. Siyempre, sa pagkakata ng nyug, kailangan na ilalagay mong tubig ay yung maligamgam para lumabas ang totoong gata. By the way, yung cost pala nung, uh, nung kamuting kahoy ay uh, kasi nandito ko sa powder area, yun ay 7 reals. Tapos itong nyug na to ay 5 reals, so it's already 12. Pero yung nabili namin ah uh, yung uh, condensed milk ito this one condensed milk, sweetened uh, bali promo siya 15 riyas for 4 pieces so yung malabas palagyan natin 5 riyas okay? so 10, it's already 17 riyas and then ito namang buko ilalagay natin ay it is cost around um, this is 10 riyas so, total of 27. And then, for the eggs. The eggs, sabi na lang natin, 1 real each. So, 29. Okay. 29. Tapos, lalangin din natin siya ng cheese. Uh, Magpuasa lang tayo ng 1 real sa cheese. So, it's already 30 reals. Ayan. So, itong first gata, ang gagawin natin, Ilalagay natin siya sa sa baso. Parang siya yung pangpasalubong. Pangkata. Kahit sa pagluto ng mga gulay, kailangan meron kang nakapreserve na gata. Siya yung pang ginatawag na pangpasalubong. Paglutong-luto na yung uh, putahin ni luluto mo. So, kailangan na maglagay ng isang pure na gata sa pang ibabo. Mas magiging masarap. Yun ay ginagamit din, ina-apply din sa pagluluto ng lain, sa pagluluto ng mga tulingan. Kailangan meron kang pasalubong na gata. Ang tawag din sa bigo ay pasaba. Masarap na lang mag-ano ng gata kapag mayroong kaano. Ano sa kamay? Gloves. Mas napipress mo yung gata mo. Sasalain so, natin siya. Nagamitan ko na lang siya ng cloth na salaan. Hindi yung uh, steel. Kasi mas maganda yung itong ano ng salaan. Bali, ito na ang ginawa nating pansala. Para talaga sure tayo na walang nakalabas na sapal ng nyog. Ito rin yung kaninang ginamit ko sa pag sa pagtanggal ng katas ng ng kamotong kahon. So, bali, yung uh, at least kalahati ang i-reserve natin for uh, pasalubong. Okay. 
oil una is ilalagay natin dito Raragdagad pa natin siya sa pangin ano yung gata. Sarap. Hindi kasi ito pwedeng tikman dahil ang kamuting kao, hindi siya pwedeng ano yun dahil Uh, sabi nila ng mga nakatatanda hindi siya talaga tinitikman ang kamoting kapon unless luto na talaga siya at kailangan ay lutong luto din siya okay magagata pa ako ng isa so bali itong pangalawang gata try din natin ilagay siya kasi kailangan medyo may ano yung sabaw talaga yung luto natin kasaba kasi lulutuin natin siya for around 50 to 60 minutes. So, kailangan meron siyang enough uh, na liquid sa baking pan natin. Okay? So, actually, na-press ko na ito kanina pa. So, sinasabi ko sa inyo, ang cost ng lahat ng ating expenses ay around 30 reals. If you're gonna sell it, it's another story. So, you have to do your uh, proper budgeting in order for you to come up how much would be your profit. Like for example, in this type of uh, baking pan I have, and this is actually very big. Maybe, maybe, we can sell it around 70 reals. You know, because it's like yummy, there's still a buko. And if you can see here guys, uh, it will still expand here. And uh, so, for example, if it's already cooked, if we will set the 70 reals, we have a profit margin of around uh, 40 or uh, 30 reals. Of course, you have to put the 10 reals as your electricity expenses. Okay? So, easy pat na natin to, ha? guys, ito na yung buko natin. Okay. So, uh, actually, wala akong pang crate sa buko. Oops, sorry. So, dapat, ay, meron talaga tayong pang kuskus din. Ito na gawin natin. natural buko. So, actually, pwede namang bumili yung nakalagay na sa bote, like makapuno. But, I still prefer this one because of the, you know, like that juicy taste. Because of the natural fruit. So, actually, Pwede mag-assess ko, diba, 10 reals? Pero kung hindi lang. But anyhow, nandun naman talaga yung sarap niya. Nilagay ko na rin pala dito yung butter. Yung butter, tsaka yung uh, cheese. Ayan, nakikita mo yung color yellow. That's the butter. Nilagay natin yun dyan. Siya kasi yung parang magbibigay ng oil while uh, we're cooking the kasaba. It will give uh, a juicy taste. Okay. So, kailangan talaga is uh, medyo marami yung gata. Para hindi talaga siya dry. So, I still have to put here this one. Okay. So, ilalagay na natin yung yung gata. Ito yung uh, second batch o yung kalahati ng buko. Okay? Nung bata pa kami, guys, ito yung mga gilid-gilid na yun, kinakain na namin yung pao na ang kami yung ganyan. <laughs> diba? So, if you will notice, of course, there's a big size part. Okay? So, lagi natin dito. Medyo matrabaho lang talaga ang ganito. But, of course, sulit naman yung kapag naluto. Hindi yung bibili ka na lang talaga sa sa labas. 
yung mga nag-i-bake dyan ang mga pasada po. Okay? Did you may makikita ka, of course, uh, big size or big, yung mga size ng big. Pero masarap yung sobra. Actually, pwede natin sana siyang ilagay kapag malapit na siyang maluto. But I prefer to put it here para namimix na siya, kasama na siya yung lasa sa pagluto ng kasama. Okay? Ayan natin siya. I-mix natin. Okay, bibigyan ko pa siya ulit ng gata. Ubusin ko na lang ito para mas soft talaga. yung butter. It's already floating the butter. Okay. And then, kapag luto na siya, ang last natin lalag lalagyan pa rin natin siya ng one egg as a toppings and uh, of course, yung uh, gata. Dapat nga sana yung buko is lagyan natin as a toppings. Pero okay na rin siya. Plus, hindi na yung taste niya within the kasaba. Okay? So, uh, after this, we try to put now in the electric oven and uh, we cook it for around 30 minutes first and we have to see first the status of course, tingnan natin anyhow, kung sakaling ma-dry naman siya sa meron tayong kasalubong na magyata, ayan ang gata natin ang kasalubong natin na meron tayong extra By the way, lagyan natin ng kunting asukal. I have a super here. Um, actually, I prefer the white sugar because if I'm gonna put the, the brown one, um, it will create like other colors like brown. So better to use this white color. Sugar, okay, but next time I'll try to show to you if I'm gonna use the brown, what would be the effect and the quality of our cassava cake. So, guys, we will try to add at least um, two tablespoonful of sugar, two tablespoonful, or at least one, okay, one is enough, parang hindi siya masyadong matamis, okay, and then uh, I add again little milk here. Okay, now I will start. We will start now doing the the baking. There it is. So good luck to my first ever kasaba uh, cake. Please good luck to my first ever kasaba cake with full effort, with dedication, you know, uh, from the very start to see what I've done, okay? So good luck to you. guys, gagawa tayo ng pang second phase na yung ilalatag natin sa ibabaw ng ating currently binibake na cake. So, 
uh, meron tayo dito ang uh, batahin nyo. And then, uh, kailangan din natin siya lagi ng milk. Busin na natin itong milk. guys, um, we are already in the second phase and this is the one it yung itatapings natin sa lagig na natin sa sabat day and the mixtures of this are the following uh, flour or arena then cheese grated cheese saka yung gata and of course, the milk also yun. we will cook it until it is already um, you know, hanggang sa maluto siya at malapo and uh, actually dapat is low fire lang siya okay we will let it uh, cook sa oven at ilalagay na natin yung uh, niluto natin yung pang pantapis. Okay? Oh! So nice! Here is the result of my cassava bake cake. Okay? So, ito yung toppings natin. We put it here. And we will distribute it evenly. Kailangan natin siya to distribute. This will serve as the toppings. Okay? 
and then uh, we put the the eggs yung kaputian lang that will serve as like you know para mas uh, makinis talagay natin yung sa iba ako as I told you the total expenses I have here is like 30 reals plus electricity siguro add ka ng 10 okay may may i-flatten dapat and uh, this is also distributed evenly okay guys um, may ilalagay tayong tapping syempre yung white egg lang ha so hindi kasi na kung hindi yung white you can see here hindi natin kasama yung yellow ah nakasama yung yellow so Try to put this white egg and we will distribute it here evenly. Ito yung magsiserve na para mas makilis siya. We will cook it again for another 10 minutes, okay? Until we see that uh, it's already cooked. May brown sa ibabaw. hindi natin isinama yung yellow egg yung egg yolk it's only the white para mas makili sya here it is so we put it back in the oven now for another 10 minutes okay Cut. so this is for the second time around we will make it as 10 minutes okay 